असलाकुम नाजरीन फल फल न्यूज के इस खास एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदी मकदम बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर फैसला आ चुका है 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया और इस फैसले के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जहां तीन पूर्व जजों ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए तो लिब्राहत आयोग ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ साफ तौर पर नाइंसाफी हुई है तो इन सवालों को लेकर के मैं लगातार सिलसिलेवार आप लोगों के साथ जुड़ा हूं पर इन सवालों के बाद भी एक और सवाल है जो अब खड़े उठना शुरू हो गया है और उस पर लोग अपनी राय और प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं जहां फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिव्यू पिटिशन की बात कही जाती है और पांच एकड़ जमीन को लेकर के बात कही जाती है जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटिशन में जाने की मांग करता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरियाब सिलानी फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांच एकड़ जमीन और रिव्यू पिटिशन की बात कही जाती है तो जहां पांच एकड़ जमीन को लेकर के और रिव्यू पिटिशन पर दो भागों में मुस्लिम समुदाय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के फैसले को कोई सही बता रहा है तो कोई गलत बता रहा है जहां एक तरफ रिव्यू पिटिशन में जाने की बात कही जा रही है तो एक खेमा रिव्यू पिटिशन में ना जाने की बात कर रहा है तो एक खेमा पांच एकड़ जमीन लेना नहीं चाहता तो एक खेमा पांच एकड़ जमीन पर ही संतुष्ट नजर आ रहा है सत्रह नवंबर को लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में यह साफ हो जाएगा कि पांच एकड़ जमीन ली जाएगी या नहीं ली जाएगी और रिव्यू पिटिशन की जाएगा नहीं किया जाएगा यह साफ सत्रह नवंबर को हो जाएगा पर एक रिपोर्ट जो सामने आ रही है पांच एकड़ जमीन को लेकर के उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पास सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन को लेकर चर्चा काफी गर्म हो रही है एक और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर इस जमीन को ना लेने का दबाव पड़ रहा है तो दूसरी ओर से चर्चा भी है कि ये जमीन कहाँ मिलेगी इस मामले में मुस्लिम समुदाय और संगठनों के बीच असहमति के स्वर भी सुनाई पड़ रहे हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जहां फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद इसे स्वीकार करने और आगे कहीं चुनौती ना देने की घोषणा की और जिसका कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी समर्थन किया वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है पर्सनल लॉ बोर्ड इस विवाद में अन्य पक्षकारों की ओर से पैरोकार रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगामी 17 नवंबर को लखनऊ में एक बैठक करने जा रहा है जिसमें इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि इसे आगे चुनौती देनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे कोई और कदम उठाना है बोर्ड के सदस्य और वकील जफरियाब जिलानी कहते हैं हमारा यही कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से किसी अन्य स्थान पर जमीन मांगी नहीं थी हम तो विवादित स्थल पर मस्जिद की जमीन वापस मांग रहे थे अगर हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका दायर की तो उसमें ये बिंदु भी शामिल होगा वहीं मुस्लिम समुदाय में इस बात की भी चर्चा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं इस चर्चा की शुरुआत ए आई सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने की जिसका कई और लोगों ने समर्थन किया है ओवैसी ने साफ तौर पर इसे खैरात बताते हुए कहा भारत के मुसलमान इतने सक्षम हैं कि वो की जमीन खरीद कर मस्जिद बना सकते हैं मेरा मानना है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को इस प्रस्ताव को इनकार कर देना चाहिए वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ओवैसी की बात को तो तवज्जो नहीं देते लेकिन कहते हैं इसका फैसला वक्फ बोर्ड की बैठक के बाद किया जाएगा 
फारूकी कहते हैं हम बोर्ड की जल्द ही बैठक बुला रहे हैं और उसमें तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ये पेशकश स्वीकार करें या ना करें यदि बोर्ड ये जमीन स्वीकार करेगा तो उसके बाद ही तय होगा कि उस पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद बनेगी या फिर कुछ और जमीन कहाँ दी जाएगी ये केंद्र और राज्य सरकार को तय करना है इस बारे में हम किसी खास स्थान पर जमीन देने की मांग नहीं करेंगे लेकिन सरकार चाहे तो अधिकृत स्थल में ही ये जमीन दे सकती है हालांकि मुस्लिम समुदाय में इस बात की भी चर्चा खास तौर पर हो रही है कि ये पांच एकड़ जमीन आखिर मिलेगी कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये स्पष्ट नहीं है दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठन अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि अयोध्या के भीतर मस्जिद बनाने के लिए जमीन बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए एक हिंदू संगठन के पदाधिकारी के नाम न ना छपने की शर्त पर बताया चौदह कोसी के बाहर ही पांच एकड़ जमीन दी जा सकती है यदि सरकार अयोध्या में जन्मभूमि के आसपास ये जमीन देने की कोशिश करेगी तो हिंदू संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकते हैं अधिग्रहित जमीन वाले इलाके में देने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इससे तो भविष्य में फिर से विवाद खड़ा हो सकता है लेकिन अयोध्या के कुछ मुसलमान युवकों से बात चीत में यही लगा कि वो फैसले से भले ही खुश ना हो लेकिन यदि अधिकृत परिसर के भीतर जमीन मिलती है तो शायद वो इस फैसले का अफसोस कम हो जाएगा अयोध्या के ही निवासी बबलू खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया न्याय नहीं किया हम इसमें अब कुछ और कर भी नहीं सकते हैं लेकिन यदि उसी जगह पर जमीन मिलती है तो मस्जिद दोबारा बनाई जा सकती है मुस्लिम समुदाय के कुछ और लोगों की भी मांग है ये जमीन उसी सड़सठ एकड़ के एरिए में मिलनी चाहिए जिसका केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था इस बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है क्या मुसलमानों को सरकार द्वारा दी गई जमीन पर दोबारा मस्जिद बनानी चाहिए कुछ लोगों की राय है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन तो ले लेना चाहिए लेकिन उस पर मस्जिद की बजाय कोई शिक्षण संस्थान या अस्पताल बनवाना चाहिए जिसका लाभ सभी को मिल सके मुस्लिम धनगुरु अशरफ उस्मानी कहते हैं कि इस्लाम में कहा गया है कि मस्जिद जब एक बार जमीन पर बन गई तो वो ताक कयामत तक मस्जिद ही रहेगी चाहे उसमें कोई भी इमारत बन जाए हम लोग इसीलिए अड़े थे अब जब मस्जिद नहीं रही तो फिर वहां चाहे जो बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बताया जा रहा है कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के भीतर किसी भी जगह जमीन दे सकती है पंच कोसी या चौदह कोसी सीमा के भीतर जमीन देने का कुछ हिंदू संगठन विरोध कर सकते हैं लेकिन इसमें इस सरकार को शायद इसलिए कोई समस्या ना हो क्योंकि अब अयोध्या का दायरा भी काफी बड़ा हो गया है पहले अयोध्या सिर्फ एक कस्बा था लेकिन अब फैजाबाद जिले का नाम ही अयोध्या हो गया है दोस्तों आपने देखा कि पांच एकड़ जमीन को लेकर के एक अजब ही सियासत शुरू हो गई है एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी के आरोप लगाए जा रहे हैं और ना ही मैं वो खबरें आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक खेमा दूसरे खेमे को नजरअंदाज कर रहा है तो एक खेमा दूसरे खेमे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और ना ही मैं सरकारी और दरबारी मुसलमान करके आपको दिखाऊंगा पर जो फैक्ट और फिगर की बात कही जाएगी वो बिल्कुल आप लोगों के सामने आना जरूरी है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन में जाने की बात कर रहा है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड इससे इनकार कर रहा है तो वही जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हम सलाह मशुरा करके ही रिव्यू पिटीशन में जाएंगे तो इकबाल अंसारी जो मुद्दई हैं वो इस पर साफ तौर पर अपने आप को अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वही पांच एकड़ जमीन पर कोई कह रहा है कि मस्जिद बनाई जानी चाहिए कोई कह रहा है कि मदरसा बनाया जाना चाहिए कोई ये भी कह रहा है कि पांच एकड़ जमीन पर अस्पताल स्कूल या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए जिससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के लिए वो काम आए आखिरकार ये पांच एकड़ की जमीन को लेकर के ही सियासत क्यों जा रही क्यों की जा रही है और मुसलमानों से ही सौहार्द बनाने की अपील क्यों की जा रही है सौहार्द 
का जिम्मा सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर है या सोहार की जिम्मेवारी उन लोगों के कंधे पर भी है जो सोहार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं क्यों पांच एकड़ जमीन को लेकर के सियासत गरमा गई है यह भी देखने वाली बात है और पांच एकड़ जमीन को लेकर के जो बातें उठ रही हैं उन बातों को लेकर के मैं अक्सर आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा शुक्रिया